。来看今天粉丝投稿。最近大家有没有发现，马超对线狂铁也很难打？你过去他直接给你来一套，根本没法打。我这么跟你们说吧，会拉扯的马超是无敌的，直接看袭击跑，收枪戳一下，他想走，我们继续追。二技能收枪再戳一下，然后他回头直接给你来一套，瞬间裂开，你直接残血，根本打不过。所以打不过的情况下，一定要叫队友过来帮忙。我们三个人抓他一个人，势在必得，不要着急。二技能收枪戳一下，他闪现了没关系，我们继续追，开袭击跑。二技能收枪戳一下，一技能收枪再戳一下，直接带走。有优势一定要去蹲他，等他过来，捡一枪一技能抽枪戳一下。那个路来了不用紧张，开启疾跑，反手戳一下，然后直接开启雷霆之力，落地一个旋转劈，再来一个横劈，触发被动被水一战，他们有复活没有关系，一个横劈，再来一个横劈，他也想走，二技能戳一下，光速连击带走，回头再次触发被动被水一战。我这么跟你们说吧，会拉扯的马超是无敌的。会拉扯的马超确实无敌，不过你这王者教学怎么瞬间跑到宇宙场？我刚想开一盘边看边学，结果你直接雷霆魔神背水一战，你陪我星星，我又不是元素龙，我哪顶得住啊？下一个。好家伙，英雄羁绊已经是连上了，唐僧挨打叫个徒弟不过分吧？那孙悟空用个影分身不过分吧？一看就很合理。下一个，金蝉这个英雄想必大家都玩过了吧？好好看，好好学，我就是用这种打法一天打上国一金蝉。对线先学二技能，提前消耗一波兵线。这里明显看到小乔开了，小乔开了，我们对线根本打不过，所以只有在泉水开启本命神通原形毕露，然后直接一个佛门秘术大擒拿手，直接把对面抓到泉水度化。这波五杀勉强为前期赢得了一点优势，所以你学会了吗？嗯，原形毕露太行了。我说为什么悟空是徒弟，你是师傅？不愧是国一金蝉，一局你先开的，直接结束。下一个。好家伙，这是什么？宇宙服最快推塔，第一波小兵还没见到水晶呢，我就想知道还有宇宙服哪位神仙可以比这个还快？不说了，兄弟们，我去修塔了，拜拜。